quantum mechanics ഇൽ ചില ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറ് സിമ്പിൾ അറ്റോ ആറ്റംസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അതുപോലെ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കലി സിമെട്രിക് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും പൊസിഷൻ്റെ സെൻട്രൽ ഓഫ് ഫോഴ്സിൽ നിന്നും ഉള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആണ് ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ഹാർമോണിക്സ് ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ലെജൻഡർ ഹോളിനോമിയൽസ് അതുപോലെ ലെഗർ ഹോളിനോമിയൽസ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഫെറിക്കൽ ഹാർമോണിക്സ് എന്താണെന്നൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളോടെ വരും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷോഡിങ് റിക്വേഷൻ ഫോർ എ പാർട്ടിക്കിൾ എം മൂവിങ് ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് ടു എം ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു സൈ ഈക്വൽ സീറോ ഈ വി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിമ സ്ഫെറിക്കലി സിമെട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണെന്നിരിക്കട്ടെ എക്സാമ്പിൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് അത് നമ്മൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെൻട്രൽ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസാണ് നമ്മുടെ കൺസേൺഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രോണാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സാണ് അവിടെ സെൻട്രൽ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസാണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് അതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ സ്കെയിലാർ ഫങ്ഷനാണ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആർ ഈ സ്ഫെറിക്കലി സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഓർബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രിൽ നിന്നുള്ള സെൻട്രൽ ഓഫ് ഫോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ മാത്രമേ പൊട്ടൻഷ്യല് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ കയറി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്ഫിയറാവും എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആ കൺവീനിയൻസ് ആർ തീറ്റ ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കൺവീനിയൻ്റ് എങ്കിൽ ഈ ആർ തീറ്റ ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഇതിൽ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ നേരത്തെ ഞാൻ സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ്റെ കാര്യം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് കോമണായിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഐ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇത് വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി ആർ സൈ ഈക്വൽ സീറോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ വൺ ഇനി ഈ വേവ് ഫങ്ഷനെ രണ്ടായിട്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് റേഡിയസിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് ഫങ്ഷൻ ആർ ഓഫ് ആർ രണ്ട് തീറ്റയും ഫൈവ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ആംഗുലാർ വേവ് ഫങ്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് എ തീറ്റ ഫൈവ് എങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സൈ ഈക്വൽ ആർ ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു എ തീറ്റ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ആർ കാണുക ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ആർ കാണുമ്പോൾ ഇത് എ ഒരു കോൺസെൻറ്റാണ് 
a into do r by do small r. അതുപോലെ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ആറ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ഡോ എ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ഫൈ എടുക്കുമ്പോഴും ആറ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ റൂൾ അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ഡോ എ ബൈ ഡോ ഫൈ അതിന് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അതിനൊക്കെ ഇവിടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇത് ഇക്വേഷൻസ് വണ്ണിലോട്ട് ഇട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇത് ഇതിലോട്ട് ഇത് എല്ലാം എടുത്ത് ഇട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആർ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക എന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ എ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ആർ എ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പുറത്ത് വരും പ്ലസ് വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ആർ ഡോ എ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഇവിടെ ഇവിടെ ആർ ഇഞ്ച് പുറത്ത് വരും പ്ലസ് വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എ സൈഡ് സാധനത്ത് ആർ ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ സീറോ മൊത്തം ഇക്വേഷനെ മൊത്തം ഡിവൈഡിങ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡോ എ ബൈ ഡോ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി ആർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ആറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആറ് വരുന്ന ടേംസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ആ തീറ്റായും ഫൈവും വരുന്നത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ അപ്പോൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ആർ ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ആർ പ്ലസ് ടു എം ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ബാക്കി ടൈംസ് മൈനസ് ഓഫ് ഇത് ഇത് കൂടെ വരും മൈ മറ സൈഡ് ചെല്ലുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എ കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കുക ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡോ എ ബൈ ഡോ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തീറ്റയും ഫൈവും വരുന്നില്ല റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആറും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് ആന്നല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ എക്സ്പ്രഷനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനും ഈ തീറ്റ ആ തീറ്റ ഫൈവ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഏതോ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം എങ്കിൽ അത് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ കോൺസെൻറ്റ് സി എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ദി റേഡിയൽ വേവ് ഫങ്ഷൻ ക്യാപിറ്റല This is equal to C. പിന്നെ തീറ്റ എം ഫൈവും കൂടെ വരുന്ന ആംഗുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ആർ പ്ലസ് ടു എം ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി ആർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സി ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ആംഗുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈവ് വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഈ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എ കൊണ്ട് മൊത്തം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ എ ബൈ ഡോ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് മൈനസ് സി എ എന്ന് വരും ഇനി ഈ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ല തീറ്റ എ ഫൈവ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ
മുമ്പ് ചെയ്തപോലെ എ ലെറ്റ് എ തീറ്റ ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് തീറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ ഓൺലി ഇൻ ടു ബി ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഓൺലി ഇവിടുന്ന് ഡോ എ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക ഡോ എ ബൈ ഡോ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ബി ഇൻ ടു ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ തീറ്റ അതിൽ ഡോ എ ബൈ ഡോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ഡോ ബി ബൈ ഡോ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇതെടുത്ത ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ തീറ്റ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഡബ്ല്യു ബി സി എ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ബി ഈക്വൽ സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യു ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ഡോ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അവിടെ തീറ്റ മാത്രമുള്ള ടേംസ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഉള്ള ടേംസും കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് തീറ്റ മാത്രം വരുന്ന ടൈം ഇതും ഇതും ഇത് ഫൈവ് മാത്രം വരുന്ന ടൈം ഇത് റൈസ് ഇട്ട് മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാം സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ തീറ്റ പ്ലസ് സി സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ബി ഡോ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തീറ്റായ ഫൈവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഏതോ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ഈ രണ്ട് സൈഡും ആ കോൺസെൻറ്റ് എം സ്ക്വയർ എന്നിരിക്കട്ട എങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടാം മൈനസ് വൺ ബൈ ബി ഡോ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എം സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ദിസ് ഡബ്ല്യൂ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യൂ ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡോ ഡബ്ല്യൂ ബൈ ഡോ തീറ്റ പ്ലസ് c സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽസ് എം സ്ക്വയർ ലെറ്റ് ബി ക്വസ്റ്റൻ ഫോർ അവിടെ തീറ്റ മാത്രമേ ഇവിടെ വേരിയബിളായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാം പാർഷ്യലിന് പകരം ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാർഷ്യലിന് പകരം ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡി ഡബ്ല്യൂ ബൈ ഡി തീറ്റ പ്ലസ് സി ഡബ്ല്യൂ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ സീറോ അവിടെ ഡബ്ല്യൂ കൊണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ അതും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇനി നമ്മളൊന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് വേരിയബിൾസ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ കോസ് തീറ്റ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ല ഏതോ ഒരു വേരിയബിള് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ കോസ് തീറ്റ എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ ഈക്വൽ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ അതുപോലെ ഡി ബൈ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ ഇ എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ ഇസ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോറിലോട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി തീറ്റ ഇന് പകരം മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് സി ഡബ്ല്യു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ സീറോ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ രണ്ട് സൈ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വരും ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ഇഞ്ച് പുറത്തെടുത്ത് അത് പ്ലസ് ആകും മൈനസ് ഇൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ
ഇത് മൊത്തം വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ സീറോ ഇത് അസോഷ്യേറ്റഡ് ലെജൻഡർ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമില അപ്പോൾ സോ ദിസ് റിസംബിൾസ് ദി അസോഷ്യേറ്റഡ് ലെജൻഡർ ഇക്വേഷൻ അസോഷിയേറ്റഡ് ലെജൻഡർ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോമിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ സൂ ഇത് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഫോമിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് കിട്ടും ഇവിടെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് പകരം സി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സി ഈസ് എൻ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ സി ആ വന്നിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ സി ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ഡബ്ല്യൂവിനെ നമ്മൾ അസോഷിയേറ്റഡ് ലെജൻഡർ പോളിനോമിയൽ പി എൻ എം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ആർ പ്ലസ് ടു എം ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി ആർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സി മറ്റൊന്ന് ഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഡോ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ ബി ഈക്വൽ സീറോ ഒരു ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം ആ ഇപ്പം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇവിടുന്നു പിന്നെ കിട്ടിയത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ സീറോ വേർ സി ഈക്വൽ എൻ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് എൻ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഓർ ബൈറ്റർ ക്വാണ്ടൻ നമ്പറായിട്ട് അത് അപ്പിയർ ചെയ്യും ഇനി ഷോഡിങ്ങർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയ ഡയൽ സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് ടു എം ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി ആർ ഇൻറ്റു സൈ ഈക്വൽ സീറോ എന്നാണ് ഇതിൽ എനർജി വി ആർ ടോട്ടൽ എനർജി ഏത് വി ആർ ഇത് ഈ ആങ്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ റേഡിയൽ ഫാക്ടർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആംഗുലർ ഫാക്ടറി കയറി വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് ദിസ് ഈ മൈനസ് വി ആറും ഈയും വി ആറും അങ്ങ് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം സിൻസ് ഈ ആംഗുലർ പാർട്ട് ഓഫ് സൈ ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇ ആൻഡ് ആർ വി ആർ തീറ്റയും ഫൈവും ഇയുടെയും വിയുടെയും വാല്യൂസിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അനാലിസിസിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർമോണിക് ഫെറിക്കൽ ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് സൊല്യൂഷൻസ് ഞാൻ സ്ഫെറിക്കൽ ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുക ഇത് ആ സ്ഫെറിക്കൽ ഹാർമോണിക്സിനെ പറ്റി ഉള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ അടുത്ത പോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഉടനെ തന്നെ വിതിൻ ടു വീക്സ് നമ്മൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതിലോട്ട് കയറാൻ ഒക്കെയില്ല അതുകൊണ്ടാണിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് താങ്ക് യു